అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు మనం ఒక పీఠాధిపతి పీఠాధిపతుల్లోనే అత్యంతమైన వ్యక్తి తనను తాను చాలా శక్తివంతుడిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునే వ్యక్తి తను చెప్పిందే వేదం తను చెప్పిందే సత్యం తను చెప్పిందే ధైర్యం తను చెప్పిందే ధర్మం తను ఎటువైపు నడిస్తే అదే ధర్మం తను ఎటు నడవకపోతే అటు అది అధర్మం అని తనను తానే అద్భుతంగా వ్యక్తపరుచుకునే వ్యక్తి ఈరోజు సాక్షాత్ జగజ్జనని ఆ పరాశక్తి కూడా తను చెప్పిన మాటలే వింటుంది ఇంక ఏ పీఠాధిపతి చెప్పినా సరే ఆవిడ మాటలు వినదు కేవలం ఇతను చెబితేనే వింటుంది ఈతను చేసే యాగాలకి మాత్రం యాగ ఫలితాలను అందిస్తుంది అని తనను తాను గొప్పగా చెప్పుకునే వ్యక్తి ఈరోజు మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి మనందరికీ కాదండి ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకి ఆప్త మిత్రుడు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నూతనంగా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే కావచ్చు తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతున్న కలవకుండా చంద్రశేఖర్ రావు గారికే కావచ్చు వీళ్ళిద్దరికీ ఆప్త మిత్రుడైన పీఠాధిపతి శక్తివంతుడు ఒక జ్ఞాని దివ్య దృష్టి ఉన్న వ్యక్తి స్వరూపానంద సరస్వతి గారు చాలా అద్భుతం అండి మీ గురించి చాలా గొప్ప విషయాలు విన్నాను అదేవిధంగా ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తారీఖున మీరు పత్రికా విలేకరులకి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత నాకు మీ పైన అభిమానం చాలా పెరిగింది నిజంగా మీరు చాలా శక్తివంతులేమో అని ఆశ్చర్యం కలిగింది అంటే ఈ జనరేషన్లో కూడా నాకు అంతగానో ఆశ్చర్యం కలిగిందంటే మీ మాటలు నిజంగా మీరు అంత శక్తివంతులా మీరు ఎటువైపు నుంచి ఉంటే అటువైపు ధర్మం గెలుస్తుందా మీరు ఎవరికి పట్టం కట్టాలనుకుంటే వాళ్ళు మాత్రమే ముఖ్యమంత్రులు అవుతారా అంతే కదండి మీరు చెప్పిందే వేదం మీరు చెప్పిందే సత్యం మీరు చెప్పిందే ధర్మం చాలా అద్భుతం అండి స్వరూపానంద సరస్వతి గారు నిజంగా మీరు నాకు మిమ్మల్ని కలిసే అవకాశం నాకు ఇస్తే నిజంగా మీకు పాదాభివందనాలు చేయాలి కానీ మీకు పాదాభివందనాలు చేసే ముందు నాకు కొన్ని ధర్మ సందేహాలు అలాగే మిగిలిపోయాయి మీరు వాటిని తీర్చాలి సార్ నిజంగా నా మాటలు మీ దాకా చేరితే నిజంగా మీరు నిజంగా శక్తివంతులైతే నిజంగా మీరు పేటాధిపతులైతే ఆ జగజ్జన నిజంగా మీ మాటలు వింటుంటే నిజంగా ఈరోజు ఒక సామాన్య పౌరుడుగా నేను చెప్పే ప్రతి మాట మీ దాకా చేరాలి నేను అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకి మీరు సమాధానం చెప్పాలి ఈరోజు మీ ఆప్త మిత్రులైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసుకున్నారు మీ ఆప్త మిత్ర మీ ఆప్త మిత్రుడైన కలవకుండా చంద్రశేఖర్ రావు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసుకున్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి రెండు తెలుగు ముఖ్యమంత్రులు మీరు చేసుకున్నారు చాలా అద్భుతం మీ యాగ ఫలితాలు చాలా అద్భుతం ఆ జగజ్జనిని మీరు కోరుకున్నా అన్నారు ఆ పరాశక్తిని మీరు కోరుకున్నా అన్నారు వీరిద్దరి కోసం మీరు యాగాలు చేసే అన్నారు వాళ్ళిద్దరు ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు చాలా సంతోషం అండి చాలా అద్భుతం మీ యాగాలకి ఇంత ఫలితాలు ఉంటాయని ఇంత శక్తి ఉంటుందని జనాలు ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకున్నారు కానీ నాకున్న చిన్న ధర్మ సందేహాలు మీరు తీర్చాలి సార్ తీర్చాలి నాకు ఎందుకంటే స్వామీజీ అని పలకడం రాదండి అందుకే సార్ అని సంబోధిస్తున్నా అది కూడా రెస్పెక్ట్గానే ఫీల్ అవ్వండి నిజంగా మీ యాగ ఫలితాలకి మీరు చేసే యాగాలకి అంతటి శక్తి ఉంటే ఆ జగజ్జనని ఆ పరాశక్తి మీ మాటల వింటే మీరు చేసే యాగాలకి నిజంగా దేశం బాగుపడుతుంది దేశం సురక్షితంగా ఉంటుంది అంటే ఎందుకు సార్ ఈరోజు ఈ దేశంలో ఎంతో మంది రైతులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు పండించిన పంట చేతికి వచ్చే సమయానికి అకాలమైన కుండపోతమైన వర్షాలు పడి ఆ పంటను తుడిచిపెట్టుకొని పోతుంటే ఏం చేయాలో దిక్కు తోచని పరిస్థితిలో బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి తీసుకున్న రుణాలు అప్పులు కట్టలేక ఏదైతే పురుగు ముందు కొన్నారో అది కూడా అప్పులు చేసిన పురుగుల ముందుతో అదే పురుగుల ముందు వాళ్ళ గొంతులో పోసుకొని ప్రాణాలు కోలిపోతుంటే అటువంటి రైతుల్ని కాపాడటానికి మీరు ఎందుకు యాగాలు చేయట్లేదు సమయానికి పడాల్సిన వర్షాలని పడవని పడనివ్వకుండా అవసరం లేని సమయంలో కొండపోతే వర్షాలు పడుతున్నటువంటి వర్షాలు ఆగటానికి నువ్వు ఎందుకు యాగాలు చేయట్లేదు ఎందుకు ఆ జగజ్జనని అపరాశక్తిని నువ్వు అడగట్లేదు అంటే నువ్వు కేవలం రాజకీయ నాయకుల కోసం మాత్రమే యాగాలు చేస్తావా సామాన్యమైన ప్రజల కోసం మీరు యాగాలు చేయరా అండి సామాన్యమైన ప్రజలు మీకు అవసరం లేదా అండి ఈరోజు మీరు ఎవరైతే రాజకీయ నాయకుల కోసం యాగాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సామాన్యమైన ప్రజలు ఓట్లు వేస్తేనే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు అవుతున్నారు సార్ ఆ విషయాన్ని మీరు గ్రహించండి ఈరోజు మీరు ఏదో యాగాలు చేస్తేనో మీ యాగ ఫలితాల వల్ల వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు అది వాస్తవం అనుకుంటే ఈరోజు వందలాది వేలాది మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే ఆ రైతుల ఆత్మహత్యలను ఎందుకు మీరు ఆపలేకపోతున్నారు ఎందుకు మీరు వాళ్ళ కోసం యాగాలు చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకు ఈ రాష్ట్రాలు సురక్షితంగా ఉండటానికి మీరు యాగాలు చేయలేకపోతున్నారు ఎక్కడ దాకా ఎందుకు సార్ ఇదే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హుదు హుదు వంటి పెద్ద పెద్ద తుఫాన్లు వచ్చాయి మొన్నటికి మొన్న ఫెదాయ్ వంటి పెద్ద పెద్ద తుఫాన్లు వచ్చాయి తిత్లీ వంటి పెద్ద పెద్ద తుఫాన్లు వచ్చి ఎంతో మంది ఆస్తు నష్టాలు ప్రాణ నష్టాలు జరుగుతుంటే అటువంటి సమయాల్లో మీరు యాగాలు చేసి అటువంటి విపత్తులు ఎందుకు ఆపలేకపోయారు ఎందుకు ఆ జగజ్జననికి అపరాశక్తికి మీరు చెప్పలేకపోయారు అంటే 
మీరు నిజంగా శక్తివంతమైన పీఠాధిపతులు కాదా మీ మాట జగజ్జనని వినద మీరు నిజంగా స్వరూపానంద సరస్వతులు కాదా మీరు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలైన ప్రజలందరినీ ఒక బోటకులో పడేస్తున్నారా మీ యాగాలకి యాగ ఫలితాలు ఉండవా మీరు చేసే యాగాలు దేనికి పనికిరావా కేవలం రాజకీయాలకు మాత్రమే పరిమితం అవుతాయి మీ యాగాలు ప్రజల కోసం కాదా మొన్న మీరు ఇచ్చే ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది సార్ నేను ధర్మం వైపు నిలబడతాను నేను చెప్పిందే సత్యం అన్నారు ఎక్కడ ధర్మం ఏదో ధర్మాగ్రహం అనే ఒక పదాన్ని వాడారు ధర్మాగ్రహం ఇన్ ద సెన్స్ మీకు ఎవరి పైన కోపం వస్తే వాళ్ళపైన ధర్మంగా ఆగ్రహంగా పోరాడి వాళ్ళ కోసం యాగాలు చేసి వాళ్ళ ఓటముల కోసం యాగాలు చేస్తారు అంతే తప్ప సామాన్యమైన ప్రజల కోసం ఈ దేశం కోసం ఈ రాష్ట్రాల సురక్షితం కోసం మాత్రం మీరు యాగాలు చెయ్యరు అంటే మీ యాగ ఫలాలు అక్కడ పనికిరావు అంటే మీరు నిజమైన నిజంగా నిజమైన పీఠాధిపతులు కాదు మీకు ఎటువంటి శక్తులు లేవు మీరు ఏమీ చెయ్యలేరు కేవలం మీ పబ్లిసిటీ స్టంట్ల కోసం మీ పబ్లిసిటీ పిచ్చల కోసం ఈరోజు ఈ అమాయకమైన ప్రజలందరినీ మీ దగ్గరికి మీ కాల దగ్గరికి మీ పాదాలు ముఖ్య వరకు తీసుకొచ్చుకోవడం కోసం తప్ప దేనికి పనికిరాని యాగాలు మీవి అంతేనా నిజంగా ఇంకొక ధర్మ సందేహం ఉంది మీ ఆప్తమిత్రుడైన కలవకుండా చంద్రశేఖర్ రావు గారి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం ఆయన నిరాహార దీక్షలు చేపట్టాడు ఆ రోజు ఆయన చెప్పిన మాటలకి పాపం తెలంగాణ విద్యార్థులు అమాయకులైన విద్యార్థులు వంద వందలాది మంది విద్యార్థులు బలిదానాలు చేసుకున్నారు సార్ ఆ బలిదానాల వల్ల ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నేనే సంపాదించా అని చెప్పుకున్న మీ మిత్రుడు అది ఇంకా అద్భుతమైన విషయం కానీ నిజంగా మీరు యాగాలు చేస్తే ఫలితాలు ఎక్కుతాయి అనుకున్నప్పుడు ఆ రోజు మీ నేస్తం మీ ప్రియ నేస్తం కలవకుండా చంద్రశేఖర్ రావు గారు వచ్చి ఎందుకు అడగలేదు తెలంగాణ కోసం వందలాది మంది విద్యార్థులు ప్రాణత్యాగం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు నేను చూడలేకపోతున్నాను వాళ్ళ ప్రాణాలు పోకూడదు నువ్వు వెళ్ళి యాగం చెయ్యి తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తుంది అని ఎందుకు ఆయన నిన్నడగలేదు మరి మీరు కూడా ఎందుకు మీ మిత్రుడికి సలహా ఇవ్వలేదు విద్యార్థుల ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు విద్యార్థులు నెచ్చకొట్టాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ ప్రాణాలని పోనివ్వకుండా చూసుకోండి మీరు ఇక్కడ యాగం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నేను సంపాదిస్తా ఆ జగజ్జనికి ఆ పరాశక్తికి నేను చెప్తాను తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తుంది అని ఆ రోజు నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయావు ఆ రోజు ఏమైపోయావు నువ్వు ఆ రోజు నీ యాగం పనికి రాలేదా ఆ రోజు ఆ శక్తివంతురాలైన పరాశక్తి నీ మాట వినలేదా మరొక మాట చెప్పావు నా ప్రియమిత్రుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి నేనంటే చాలా గౌరవిస్తాడు నేనంటే చాలా ఇష్టపడతాడు అన్నావు సార్ నిజంగా మహానేత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మరణం ఈరోజు కూడా మరవలేనిది శత్రువు కూడా ఆ మరణాన్ని చూసి బాధపడతాడు అటువంటి మరణం ఆయన కలిగినప్పుడు మీరు నిజంగా దివ్య శక్తివంతులు దివ్య దృష్టి గలవాళ్ళు శక్తి పీఠాధిపతులు శక్తివంతమైన స్వామీజీలు కాబట్టి మీకు ముందే తెలిసినప్పుడు మీకు ముందే తెలిస్తే అటువంటి దారుణమైన చావును మీరు ఎందుకు ఆపలేకపోయారు ఆ సృష్టితో మీరు ఎందుకు పోరాడలేకపోయారు ఎందుకు యాగాలు చేయలేకపోయారు ఎందుకు అటువంటి మహానేత చావును మీరు ఆపలేకపోయారు అంటే ఆ రోజు మీ యాగ ఫలితాలు దేనికి పనికి రాలేదు ఆ రోజు నువ్వు దేనికి పనికిరావు అంతేనా అంటే నువ్వు నిజంగా స్వరూపానంద సరస్వతి కాదు నీ మాట దేవతలు వినరు నీ మాట ఆ పరాశక్తి వినదు మరొక విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పుష్కరాలు నిర్వహించారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు కేవలం తన పబ్లిసిటీ స్టంట్ల కోసమే ఈ పుష్కరాలు నిర్వహించాడు ఆ రోజు వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆ రోజు నాకు బాధ కలిగింది అన్నావే అది పబ్లిసిటీ అని నీకు తెలిసినప్పుడు అక్కడికి వస్తే వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారని నీకు తెలిసినప్పుడు ఎందుకు యాగాలు చెయ్యలేదు ఎందుకు ఆ పరాశక్తి అడగలేదు అన్యాయంగా చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతారమ్మా తల్లి వద్దు దీన్ని ఆపేద్దాం నేను ఒక యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నాను యాగాన్ని మొదలు పెడుతున్నాను ఈ యాగం వల్ల యాగ ఫలితం వల్ల ఆ పుష్కరాలు స సజావుగా సాగాలి ఎవరు ప్రాణాలు కోల్పోకూడదని ఆ రోజు ఎందుకు యాగం చేయలేదు అంటే మనుషులు ప్రాణాలు పోయినా నీకు సంబంధం లేదు కానీ నీకు నచ్చిన వ్యక్తులు నిన్ను కాళ్ళు మొక్కే వ్యక్తులు నిన్ను పూజించే వ్యక్తులు మాత్రమే అధికారంలోకి రావాలి వాళ్ళ అధికారాలు చేపడితే చాలు నీ పీఠాధి నీ పీఠాధికి ఐ మీన్ నీ ట్రస్ట్లకి కోట్లాది రూపాయలు వచ్చి పడతాయి వాటి అన్నిటితో నువ్వు ప్రశాంతంగా బతకొచ్చు ప్రజలను ఇంకా మోసం చెయ్యొచ్చు ఇంకా తప్పుడు మాటలు చెప్పొచ్చు ఇంకా తప్పుడు వేదాలు తప్పుడు వాక్యాలు చెప్తూ ఇంకా ప్రజల్ని మోసం చెయ్యొచ్చు అంతేనా ఇవి ఇవేదో మిమ్మల్ని దూషించాలనో లేకుంటే మీ పైన ఆరోపణలు చేయాలనో కాదండి నాలాంటి జనరేషన్లో ఉన్న చాలా మందికి ఇటువంటి ధర్మ సందేహాలు ఉంటే నిజంగా స్వామీజీని నమ్మొచ్చా నమ్మకూడదా వీళ్ళు చేసే యాగాలకి ఫలితాలు ఉంటాయా ఉండవా ఈరోజు నిజంగా మీరు నిజంగా స్వామీజీలు అయితే నిజంగా మీరు శక్తివంతులు అయితే మొన్నటికి మొన్న తెలంగాణలో మీ ప్రియమిత్రుడు చేసిన దౌర్భాగ్యమైన పని వల్ల పదకొండు మంది విద్యార్థులు ముక్కు పచ్చలాన విద్యార్థులు పదకొండు మంది తమ ప్రాణాలు కోల్పోయారే ఎందుకు సార్ వాళ్ళు ప్రాణాలు
ఏమన్నా మాట్లాడితే నేను యాగం చేస్తాను ధర్మం వైపు నిలబడతాను సత్యం వైపు నిలబడతానని మీరు మాట్లాడుతున్నారు నిజంగా ధర్మం వైపు నిలబడాలంటే నిజంగా సత్యం వైపు నిలబడాలంటే నిజంగా ఈ ధర్మాన్ని కాపాడాలనుకున్నప్పుడు ఈ దేశం సురక్షితంగా ఉండాలి ఈ రాష్ట్రాలు సురక్షితంగా ఉండాలని యాగాలు చేయాలి సార్ వర్షాలు సమయంగా పడాలి వర్షాలు కరెక్ట్ అయిన సమయంలో పడాలని యాగాలు చేయాలి సార్ అప్పుడు చేయం మనం అప్పుడు గుర్తులో మనకి కేవలం రాజకీయ నాయకులు మీ కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మీకు కొన్ని పండ్లు కొన్ని పట్టు వస్త్రాలు మీ చేతికి ఇచ్చి మీడియా మొత్తాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తే ఈయన ఒక అద్భుతమైన శక్తివంతులైన స్వామీజీ ఈయన చెప్పిందే వేదం ఈయన చెప్పిందే సత్యం ఈయన చెప్పిందే ధర్మం అని మాట్లాడి మిమ్మల్ని పైకి లేపితే మీరు మాత్రం ఎక్కడో పైకి లేచి జనాల్ని మాత్రం పిచ్చోళ్ళు చేస్తున్నారు ఇది మీ యాగ ఫలితం అంతే కదా స్వరూపానంద సరస్వతి గారు చివరిగా నాది ఒకటే ప్రశ్న మీరు నిజంగా శక్తివంతులైతే నిజంగా జగజ్జనని మీ మాట వింటే ఈరోజు ఈ ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు చేయండి సార్ యాగాలు ఈ తెలుగు రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా రావటం కోసం యాగం చేయండి సగంలో ఆగిపోయిన పోలవరం నిర్మాణం కంప్లీట్ అవ్వటానికి యాగాలు చేయండి ఈ రాష్ట్రం సురక్షితంగా ఉండాలి ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలి అదేవిధంగా తెలుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణ రాష్ట్రం సురక్షితంగా ఉండాలా ప్రతి ప్రతి డ్యాంలో నీళ్లు రావాలా ప్రతి ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ అవ్వాలా ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలి ఏ ఒక్క రైతు కూడా ఇంకొకసారి ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు ఏ ఒక్క రైతు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోకూడదు అని చెప్పేసి యాగాలు చేయండి నిజంగా మీకు యాగ ఫలితం లభిస్తే నిజంగా మీరు చేసే యాగాలకి ఫలితాలు లభిస్తే వచ్చి మీ కాళ్ళ దగ్గర తలకాయ పెట్టి పాదాభి వందనాలు చేసుకుంటా లేకపోతే మీరు ఆ పీఠాధి పటాన్ని వదిలేయండి ప్రజలకి దన్నం పెట్టి మరి నేను చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలే నా వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు నేను నాకు కావాల్సిన మనుషుల కోసం యాగాలు చేస్తాను ప్రజల కోసం యాగాలు చేయని చెప్పేసి బహిర్గతంగా బయటకు వచ్చి చెప్పండి సార్ మీకు నిజంగా రాజకీయాలంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టండి లేదా ఒక రాజకీయ పార్టీలోకి వెళ్ళండి లేకుంటే మీ ఇద్దరు ఆప్త మిత్రులు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కాబట్టి ఏదో ఒక రాష్ట్రంలో అద్భుతమైన పదవి తీసుకోండి అంతేగాని మీ వాక్యల వల్ల ప్రజలు అన్యాయం జరగకూడదు మీ మాటలు నమ్మి ప్రజలు ఇంకా పిచ్చోళ్ళు అవ్వకూడదు ఉంటాను సార్